este, la verdad que hacía mucho tiempo que no venía. Y, y bueno, me encontré con algunos viejos amigos también, Ajá. por suerte, sí. ¿Cómo, ¿Cómo nace esto de un corredor de carrera a dedicarse a la educación vial? Un hombre que en su actividad deportiva no tenía ni, señala, ni señales de tránsito, ni exceso de, ni límites de velocidad, ¿no? Bueno, eh, hace ocho años que empecé junto a la Asociación de Volantes, que es una institución que nuclea a más de 20.000 corredores en toda la Argentina. Y bueno, muy simple. Los argentinos manejamos en la calle como yo manejaba en la pista. Y a, al principio daba conferencias de seguridad deportiva en distintos lugares, producto de los accidentes del automovilismo, del motociclismo, y poco a poco se fue incorporando este tema por la gente que preguntaba. Y, y bueno, la experiencia del automovilismo me permite a mí hablar no digo de seguridad viral técnica, que si bien conozco y puedo responder todas las preguntas, lo hago desde el punto de vista conciencia, hablo de por qué hacemos lo que hacemos, si sabemos perfectamente eh, cómo se conduce. Y bueno, conducimos mal, esta es la realidad. ¿Cómo se puede trabajar con el conductor para que tengamos una, un tránsito más seguro? Eh, yo creo en este tipo de charlas? Sí, no, eh, en realidad el camino ideal es la educación de los chicos, no, no, no podemos castigarlos este, cuando no los educamos, o sea, el camino correcto es la educación de los chicos, y, a, y la gente de mi edad es un sistema que castigue a quien comete las infracciones como corresponde, que los castigue de una multa simple hasta quitarle el registro. No hay otra. Eh, quitar un registro significa que acá en Argentina quitamos el registro, me voy al pueblo del lado y eh, lo vuelvo bueno, a tener, ¿no? Eh, cada vez va a ser más difícil. Yo reconozco que esa se fue así, sigue siendo, pero poco a poco se va ordenando. La Agencia Nacional de Seguridad Vial trabaja en todos estos temas, pero apenas hace tres años. Y esto, si vamos a ver alguna solución, la vamos a ver dentro de mucho tiempo. No es un problema que tenga una solución inmediata. ¿Sigue recorriendo el país este, con este tipo de, de charlas? Sí, sí, ando por, por todo el país. Este, de ayer estuve en Pergamino, provincia de Buenos Aires. Este, después estuve en Tostado, provincia de Santa Fe, dos días antes. Y permanentemente. Y la situación es la misma en todos lados, ¿no? Prácticamente. ¿Cómo? La situación de, de, de la velocidad de, de Sí, igual. sí, es, es, es más grave, por ejemplo, en aquella zona, el tema de la moto. Acá no es tan, tan grave por el tema del clima, hay pocas motos, pero eh, en el centro del país, en el norte, es gravísimo, es un problema gigante.